Hart var tekist á í umræðum flóttamannamála á Alþingi í dag og var dómsmálar á þeirra sakaður um að ala og óttæðingar hælisleitenda. Formaði framsóknarflokksins vildi ekki svara því hvort herða þyrsti reglur hér á landi. Ekki sér fyrir endana álægi við að koma börnum flóttamanni í skóla að sögg bæjarstjórans í Hafnarfyrði sem segir framlag ríkisins allt of lágt. Meðað við spárum fjölda barna á flótta þyrsti að byggja eitthvörun skóla og tvo leikskóla í Reykjavík. Lögreglumenni Kýf höfuðborg Úkræinu reyndu hvað þeir gátu í morgun til að skjóta inn þeir sprengju dróna sem rússar sendu á skotmörk í borginni og annars staðir í Úkræinu. Minnst átta fjallu í þessum árásum segja Úkræinsk stjórnvöld. Guðlaugur Þór Þórðarsson umhverfisráðurir eitt þeirra sem rættur um að myrða í samskiptum manna sem er í haldi grunaður um að leggja á ráðinum hryðjuverk. Geðlæknir metur hversu mikið alvara var í samræðu mannana. Nýr fjármálar á þeirra Bretlands þurrkaði í dag út nánast allar efnaðarsaðgerði sem List Trust forsætisráðurra kynnti fyrir þremur vikum. Skattalækkanir verða afturkallaðar og tvekja ára áhættinum að halda niður orkuverði gildir aðeins sama vor. Komiði sæl, þung orð fjalli umræðu um flóttamannamála á Alþingi í dag. Dómsmálar á þeirra var sagði fara með ósannindi og ala á óttæðikart flóttafólks. Höskuldu Kári Skram, fréttamaður, er á Alþingi. Já, Höskuldu, þú hefur fylgst með þessum umræðum í dag. Það eru skiptarskoðanir innan ríkistjórnarinnar um þetta mál, ekki satt? Jú, vissu lega. Dómsmálar á þeirra hefur verið að bóða hertar aðgerðir vegna flóttamanna og jafnvel talað um að ástandi sér stjórnlaust í dag. Þessu hefur reyndar Katrin Jakobsdóttir fórsættisráðurra ítrekað hafnað og líka þessum hugmyndum dómsmálar á þeirra um að byggja einhvers konar lokaðar búðir fyrir flóttamenn hér á landi. En þannig að það má með sanni segja að það ríki ekki einhugur innan ríkistjóðarinn um þetta mál og það kom eiginlega líka ágillega í ljós í umræðum á Alþingi í dag bæði í óundirbúnum fyrirspurnatíma og líka í sérstökum umræðum um flóttamannamál. Sigmar Guðmundsson, þingmaður viðrisnar, spurði Sigurðinga Jóhansson, formann framsóttaflokksins í fyrirspurnatíma í dag hvort hann væri hlyntur þeirri stefnu sem dómsmálar á þeirra hefur bóðað í flóttamannamálum. Sigurður sagði að ástandi væri vissulega erfitt á heimsvísu og álægið sífelda aukast. Hann vildi ekki svara því beint hvort hann stytti hugmyndir dómsmálar á þeirra. Fyrst þyrftu þær að koma til umfjöllunar í ráðherranefndum útlendingamál. Það eru hugmyndir sem að ráðherra, dómsmála eða einhverjir aðrir komi með, fara þar til umfjöllunar og mér finnst einfaldlega ekki rétt, mér tímabært, að vera að fjalla um þær fyrir að við höfum tekið þær til umfjöllunar í ráðherranefndum útlendingamál og stefna ríkistjórnarinnar byrtist og þá skal ég tala við háttvörsta þingmann um það hvað ég stend fyrir og hvað ég mun verja. Berg Þór Ólafsson, þingmaður miðflokksins, var málsefjandi í sérstakri umræðu um stöðun á landamærunum í ljósi aukins fjölda hælisleitenda. Berg Þór sagði að Íslendingar væri að taka hlutfallslega móti mun fleiri hælisleitendum en aðrar Norrlandaþjóðir. Innviðir væru komnir að þólmörgum. Kerfin hér heima, þau eru að þau eru að bresta þessa dagana. Við heyrum tónin frá sveitafélugum, við heyrum frá bæjastjóranum í Hafnafyrði fyrir nokkrum vikum síðan að það hefur verið áætlaði tveir starfsmenn í ákveði verkefni sem tengdist samræmdi rímótöku, þeir eru enda 16, áttfaldur fjöldin. Þingmenn viðreisnar, pírata og samfylkingar gaggrindu málflutning Berthós og dómsmálar á þeirra. Er það börnin af brotajóshaugunum í Gríklandi sem fá eina máltíð í kirkjunni á dag og sjá ekki fram á að nokkuð tíma geta gengið í skóla? Eru þau að misnota kerfið hérna og flóttamanna samningin og taka pláss frá þeim sem er í raunverulegri neið? Slíkur málflutningur þar sem spilað er á ótta frekar en upplýsingu, fordóma frekar en rökhugsun, er hins vegar dapurleg vísbendingu það að íslensk pólitík gæti verið að færast á svipaða slóðir og við sjáum allt og víða í kringum okkur. Ráðfyrra sagði hins vegar nöðsilegt að bregðast við núverandi stöðum. Við höfum að taka út sérreglur sem valda þessari stöðu hér, sem eru í okkar löggjöf og okkar reglum. Það er ekki verið að byrja um annað. Og við höfum að leggja á að slá að sinna að fremsta megni vel þeim sem við ætlum að skjóta hér skjólsús yfir. Og það stefnir í það því miður að við ráðum ekki við það. Og það er hið alvarlega sem við okkur blasið. Já, þetta sagði dómsmálar á þeirra á Alþingi í dag og í umræðunni var talað um innviði og aukið álag og það snýst meðal annars um skólakerfið og hvað hægt er að bjóða börnum flóttamanna upp á. 
öll börn, nær öll börn flóttamanna sem eiga búsettu hér í Reykjavík, ég þau eru komið með skólavist, í Hafnafyrði hefur álag og skólakefri verið að aukast mjög mikið og er orðið mjög mikið og þar segir bæjastjórinn að, að ríkið þurfi að setja enn meiri penning. Jón Gunnarsson dómsmálar á þeirra sagði í silfrinu í gæri í umræðum málefni hælisleitenda að það væri tugir barna á höfuborgarsvæðinu sem ekki kæmust í skóla. Er þetta rétt hvað var það reykjavík? Nei, þetta er ekki rétt hvað var það reykjavík. Öll börn sem eru með búsitu reykjavík eru komin í grunnskóla eða leikskóla eftir svona rendar er fyrir það svolítið eftir aldrei barnan leikskóla hvort þið komist inn eða ekki. En það er hins vegar vitum við til börn sem er í úrða vegum ríkisins sem ekki eru komin í skóla. Þessi börn er í skamtíma úræði í Reykjavík en hafa ekki fengið búsötu og því er óvist í hvaða sveitarfélag hefur verða. Við höfum svo sem bent á það á undarfærnum vikum að innviðirnir geta ekki meir og að álagið sé orðið alltaf mikið. En við erum núna með um 70 börn í þjónustu hjá sveitarfélaginu, börn sem eru umsækjendur um alþjóðlega vend eða í samræmdri móttöku flóttamanna og það er ljóst að þau hafa ekki öll komist inn í skólakerfið. Í síðustu viku var tilkynnt að ríkið myndi greiða sveitarfélögum 200.000 krónur á ári með hverju barni ef sveitarfélög myndi óska eftir því. Kostnaður við almennan nemanda í Hafnafyrði nemur hins vegar 340.000 krónum á mánuði. Þetta er svo allt og allt og lítið og við vitum það að að hverju batni fylgir mikil þörf á stuðningi og túlkaþjónustu og allskins stuðningi þannig að Það sér ekki fyrir endan á þessu álægi. Þetta er allt á lágfjárhæð til þess að við getum staðið myndulega að móttökunni. Og þetta er ekki bara spurning um peninga, heldur miklu meira eins og það hvort það er pláss í skólum og fleira. Þetta verður stórt verkefni fyrir allt samfélagi núna framöndan. Ef við erum að horfa til þess að það munum koma 190 leikskólabörn á komandi ári og 455 grunnskólabörn. Þá var þetta heil grunnskóla og tveir leikskólar sem að umræðir og það verið mikið verkefni að koma um fyrir í hús. Þetta er dálítið stefnulaust enn þá á mínum mati. Og þá fyrir þetta útlanda. Minnst átta létust í kýf, höfuborg Úkraínu og súmi hér að austra á borginni í viðamikilli árás sprengjudróna rússa í morgun. Árásirnar virðast hafa átta beinast að orkumannirkjum í landinu en íbúðar hús urðu einnig fyrir miklum skemmtum. En eitt morgunin í Kíf þar sem íbúar vaknaði fyrir loftvarna flöytur og í þetta skiptið skotrið lauruglamanna og annara sem var einhver hvað þeir gátu til að skjóta niður sprengju drónana sem Rússar senda þessa dagana á skotmörg í Úkrainu. Þessi dróni sprakk á jörðu unir í borginni. Hann sést þetta í vinstra horni myndarinnar. Úkraini menn segja þeir þegar hafa skotið marga niður en 28 þeirra sprungu á jörðu unir í Kíf, sagði borgarstjórinn Vitali Klitsko í dag með þeim afleiðingum að minnst fjóri letust þegar stórt íbúarhús í borginni var fyrir árás. Þar á meðal batshafandi kona á eigin maður hennar. Ég sér sérst að hafa í centri Kífa, hvað prilitil iranski dron, vistilotnik, hvað dæri á pažilom u domu. Сейчас работают спасатели под завалами, слышны голоса людей. Все делается для того, чтобы постараться достать. Björgunastörf hafa staðið því allan dag, bæði í Kiev og Sumi hieraði austur á borginni, þar sem aðrir fjórir létust í árásum, sagði hierastjórinn. Úkrænumenn saka ígrana um að selja rússum þessa drona og vilja refsið að gerður gegn þeim. Daglegt líf í Kiev hélt áfram eftir þessar árásur í dag, en fólk hefur þó varan á sér. Það ég hafði bæðslega svo nú dymilega sá. Lögregla hefur fengið geðlækni til að meta hversu mikil alvara var á bak við samskipti tvekja manna sem sitja í gæsluvarðhaldi grunnur um að leggja á ráðinum hriðjuverk hér á landi. Umhverfisráð þeirra var eitt þeirra sem rætt var um að myrða. Mennirnir eru meðal annars grunaður um að sanka að sér vopnum og framleiðaðu með þrífítarprentara. 
Þeir rættu um það sín á milli að ráðast á nafngreint fólk og stopnanir. Fram hefur komið að þeir hafi talað á þann hátt um núverandi og fyrrverandi þingmenn Pírata, formann framkvæmdastjórnar sósialistaflokksins og formann Eblingar. Þá hafi þeir rættu um að hægt væri að myrða marga lögreglumenn og ársátíð þeirra, að því er virðist vegna gremjum með að annar þeirra hafi verið sviftur skotvopnalefi. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var einnig talað um að ráða Guðlaug Þór, Þórðarsson umhverfisgrá þeirra af dögum. Hann mun hafa farið til skýrslutöku vegna þessa. Þá töluðu þeir um að ráðast á Mosku í Reykjavík og einnig að nota mætti dróna eins og þá sem beittir í stríðinu í Úkrainu til að gera árás á alþingishúsið. Ekki er vitað til þess að mennirnir hafi haft aðgangað árásardróna eða gert reka að því að útvega sér slíkt tæki. Stóra spurningin er hvort einhver alvara eða raunveruleg áform hafi verið á bak við þetta tal eða hvort þetta hafi bara verið ósmekkleir órar settir fram í einhvers konar hálfkæringi. Nú hefur lögregla falið geðlækni að meta sakhæfi mannana og einnig að fara yfir samskiptin og meta hversu mikil alvara er fólkin í þeim. Varðhalds úrskurðir mannana voru kærðir til landsréttar fyrir helgi og búist er við neyðustöðu þaðan á morgun. Og áfram af tengdum málum því að lögreglega komast á snóðir um vopnaframleyslu þegar skot árás á málið við bergstæðastræti kom upp í febrúar. Og tvítugur maður, Ingólfur Kjartansson, hefur verið ákjörðu fyrir manndrápstilraun og vopnalagabrot með því að skjóta mann í brjóstkassan í þeirri árás og nota til þess þegar í vítarprentaða byssu með hljóðdefi. Ingólfur auk þess gefið að söka hafa skotið minnst þremur skotum til viðbótar að manninum sem hæfðu hann ekki. En Bjarnbóndurís greinir frá því að Ingólfur hafi játað sök þegar málið var þingfest í morgun og saksóknari hafi farið fram á tíu ára fangilsistómiður honum. Ingólfur hafi greinilega ætlað að verða manninum að bana. Sá sem var skotin krefst þriggja og hálfrar miljóna króna í miskabættur. Breska ríkistjórnin ætlar að hætta við nánast allar efnaðarsaðgerði sem List Trust for Sætis Rothera kynnti fyrir aðeins þremur vikum. Nýr fjármálar á þeirra sem hún skipaði á föstudaginn slóðar endanlega af í breska þinginu sítis. Nýi fjármálar á þeirra Jeremy Hunt byrjaði daginn á sjónvars ávarpu um afturköllun skattalakana til að róa fjármálamarkaði eins og það var kallað. Hann tók við á föstudaginn þegar trossaði sparkað quasi kvarteng úr embætti. Sýtteis mætti hönd í neðri málstofu breska þingsins en komst þó ekki strax að. Thank you Mr Speaker to ask the Prime Minister to make a statement on the replacement of the Chancellor of the Exchequer during the current economic situation. <laughs> Mr Speaker with with apologies with apologies to the leader of the opposition and the house the PM is detained on urgent business. Trust mætti svo í þingsal skömmu áður um Jeremy Hunt stegi punktu með afgerandi skilabóð. We've decided on the following changes to support confidence and stability. Firstly, the Prime Minister and I agreed yesterday to reverse almost all the tax measures announced in the growth plan three weeks ago that have not been legislated for in Parliament. Og það eru ekki aðeins skattalækkani sem fá að fjúka tvekja ára áætlun um að halda nýri orkuverði fyrir almenning var líka sett á hitluna. I confirm today that the support we are providing between now and April next year will not change. But beyond next April, the Prime Minister and I have reluctantly agreed it would not be responsible to continue exposing the public finances to unlimited volatility in international gas prices. Stjórnmálaskýrindir í Bretland eru sammálu um að staða tross í embætti fórsettisráðar að sé erfið. Það er óvíst hvað hún endist lengi í embætti. But Mr. Speaker, what is she left with? No authority, no credibility, no plan for growth, and it is clear to see the people who caused the chaos cannot be the people to fix the chaos. They are out of ideas, out of touch and out of time. Frestur til að skila umsök við skýrslu ríkisendurskoðinu um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka hefur verið framlengdur til 25. oktober að beðinni bankasýslu ríkisins. Til stóð að afhenda fórsetta aldingi skýrsluna síðar í þessari viku, Guðmundur Björgvin Helgarsson er ríkisendurskoðandi sagði samtali við fréttastofið að það þýtti að skýrslan yrði væntanlega ekki tilbúin til afhendingar fyrir í lok þeirrar viku. Þá verður komið undir mánaðamót oktober november. Upphæfla var stemt að því að skýrslan yrði afhend fórsetta aldingis í júni. Mentamálar á þeirra búið að svo við við að miklar breytingar á skólakerfinu að þörf sé á að leggja mentamálastofnun niður og byggjum nýja undir öðru nafni. 
Blaðamannafundur mentamálar og þegar var þétt setin þrátt fyrir að bóðað hafi verið til hans með nokkuð skömmum fyrirvara þar sem tilkynnt var um að við að miklar breytingar yrðu gerðar á skólakerfinu. Ráðherrann lýsti á fundinum áformum sínum um heildstæði lög með heildstæðri stefnu og heildstæðri sín á skólakerfið sem allt yrði unnið í samráði og samvinnu við hagaðila eins og það var orðað. Það sem við erum að búa til þarna, ef að svoma orðið komast, er sameileg sín, ríkis- og sveitarfélag og kennarasamband, um að koma á lestartegnunum til þess að gera breytingarnar. Og það er svona stóra breytingin, að ná að auka samhæfingu, samfellu, bæði á milli skólastiga, milli sveitarfélaga, aukna þjónustu við kennara og starfsfólk og skólastjórnendur. Við þurfum virkilega að setjast yfir þessa helstaði nálgun, á öllum skólastöðum, leikskóla, grunnskóla, framhaldskóla, enn í tónskólanum að við eigum öll þátt í því að búa til helstaða þjónustu fyrir skóla og kannski helstaða bara þjónust bara lögum þjónustu skólana því að lögum skólaþjónustu er ekki bara verkefni til þess að breyðast við stuðningi og stóðþjónustu það er því líka að setja ramma um helstatt skólastarf. Þá verði unnin ný mentastefna til ásins 2030 með þrepaskiptum stuðningi þvert á skólastig eða því sem líst var sem heilstæðri ráðgjöf í gegnum öll skólastigin með samhæfingu og þverfaglegri svæðisbundinni samvinnu. Enn fremur verður mentamálastofnun lögð niður og ný stofnun sett á fót í ljósi umfangsmikilla breytinga. Þórdís Jóna Sigurðardóttir, nýr fórstjóri stofnunarinnar, segist þakklátt fyrir tækifærið. Þetta eru þetta erfiða fréttir fyrir fólk að fá að það sé verið að leggja niður stofnunina. Og ég er samt sem að þetta skipu fórstjóri í stofnun sem er verið að fara að leggja niður. Þannig að já, það mun vera heilmikil áskorun að finna út úr því. Samband Íslenskra sveitarfélaga hefur einnig að komið að breytingunum. Mikið að fallega morðum að blega þeir og fögur markmið. Þannig við höfum svolítið kallað eftir samtalið hvernig sjáðu þið þetta fyrir ykkur að verða að veruleika og ég held að við séum kannski með núni þessu að opna þetta samtal núna þá held ég að það séu tækifæri til þess að gera betur og þar eru sveitafélögin sannlega til. En hafið þið ekkert endilega að trúa því að þetta muni skila þessum breytingum? Jú, við höfum fyrir að trúa því en við fögnum aldrei fyrir fram. Úlf Kristersson leiðtaði moderatarna hófsamra hægrimanna í Svíþjóð var í dag kjörin forsætisráðara Svíþjóðar. Skipin hans var samþykkt með þryggja atkvæða mun í sænska þinginum. Ásamt moderatarna verða kristilegi demokratar og frjálslindir í stjórninni og Svíþjóðar demokratar verja hann að falli. Aðal verkefni ríkistjórnarinnar verða að ráða skegg skipulagur í glæpastarsumi, herða innbrýtindalöggjöf og grípa til aðgerða vegna hækkandi ráfarkuverðs. Ráðþeirra skipan verður kynnt á morgun. En við ætlum að segja nánar frá nýjum forsætisráðþeirra í fréttum okkar klukkan tíu. Natasja S. hlaut í dag bókmyndaverlun Tómasar Guðmundsonar fyrir handrita ljóðabókinni máltaka á stríðstímum, fyrst ljóðskálda af erlendum uppruna. Verlunin er veitt fyrir óprentað handritað ljóðabók. Máltaka á stríðstímum er frásök mannesku sem fylgist með stríði í heimalandi sín og fjarlægð. Það er innrás Rússa í Úkraínu en Natasja flutti til Íslands frá Rússlandi árið 2012. Hún segir yfirþyrmönd að taka móti verlunanum á sama tíma og ungt ljóðskáld í heimaborg hennar í Rússlandi sé bundið og nöðgað af lögreglumönnum fyrir að yrkja ljóð gegn stríði. Það sama og Natasja hlýtur nú verlun fyrir. Bókin lýsir nýjum veruleika og leita nýri sjálfsmynd svo gamla var allt eina ekki lengur kýpt. Þann 24. februar breytist veruleiki mín og margri í martröð. Hann er skýrus kringsli. Eyðalagðar borgjör, eyðalagðar fjölskildur, eyðalagð slíf, orðin af berstaklegum hlutum. Við vonumst til að finna svör og skýringar í frettum en fyldumst í staðin af reyði, ótta og hatri. Mér langar ekki að vera reyði og hræð, mér langar að elska. Gamla sláturhúsið og höfn í Hornafyrði tekur nú algjörum stakkaskiptum. Húsið hefur verið í niður nýslu árum saman en verður brátt eina perlónum í miðbæ staðarins. Gamla sláturhúsið stendur við höfnina og er engin smá smíði eða 2800 fermetrar. Þegar við litum við er Hilmar Stefánsson að láta hendur standa fram úr ermum við að breyta húsinu í það sem kallað verður hepputorg. Við erum hérna á besta stað á Hornaverði, við Hafnarsvæðið, á eigu sem heitir Heppa. Þann draugur nafnið, Heppetorg. Og hérna er að breyta þessu gamla húsi í sjö útlegur rými, við ímis konið inn á þjónustu. Og hérna er við gera þrjáru íbúðir, þjóðlegu, við gera veitingastað og brugghús. 
Þetta hús hérna var, var nýtt sem slátrúsir er lengi vel og þar áður sem frystihús og þetta var búið að aflegja þetta og, og engin í starfsmenn lengur hér þegar við keftum þetta og fórum með hennar breytingafasa og nú erum við búin að hreinsa út til allt sem til er þessu húsi og, og brjóta hann í veggi og, og gera breytingar. Staðstingin er algjörða frábær með höfnina bent rétt út af. Hérna horfum við yfir skipin sem er að landa hérna, spábátana, þetta gerist ekki betra. Þetta er ekki fyrsta húsið sem Hilmar og félagi hans Elvar Örn Unnsteinsson gera upp. Því fyrir nokkrum árum tóku þeir gömlu mjólkurstöðina og breyttu í hótel. Þeir sjá mikla möguleika í ferðaþjónustu og höfn eins og reyndar fleiri en að hornafyrði eru álíka mörg gistirými og íbúar. Hér á okkar svæði þá njótum við góðs að því að hafa jökulun hérna í bakarinum og hefur það komið í ljós að það er bara byllandi trafika og veturna líka þegar að ísalla tímanbilið er byrjað sko. Þannig að þetta er góð nýting hjá okkur. Sigriði Dögg, hvað ætlið þið að vera með í kastlaus í kvöld? Já, við ætlum að kynna okkur nýja meðferð í, nýja nálgun í meðferð við offit og lærum á þær hugmyndir sem við höfum um, um hitaeningar og brennslu eru kannski hefur leiti úreltar. Við fá, ræðum við sérfræðing í þingdarstjórnun sem segir okkur frá því að, að BMI stöðullin sem hefur ekkert, um, segir ekkert til um heilbrið fólks og það getur hreinlega verið hættulegt fyrir eða skaðlegt fyrir sum að hreyfa sig minna, meira og borða minna. Svo fáum við ásmynd Einar Daðason til okkar, menta og barnamálaráðþyrra. En hann var að kynna hugmyndur um uh, endurskoðuna og mentakerfun í dag. Svo ætlum við að fara aðeins í og heyra í umgum aðgerðar, uh, umhverfisinna. Um aðgerðir, aðgerðarsinna í Bretlandi sem að skvettu tómat súpu á málverk fann gokk fyrir helgi. Allt eftir kastlaus eftir. Takk fyrir það, segir þið, Dörg. En við ætlum að gá til veðurs. Það er suðvestanátt sem verður á morgun, víða 5 til 10 metra en 10 til 15 norðvestan til léttskíðað á austan verður landinu, annars skíðað en þurft. Hiti verður 2 til 8 stig yfir daginn og það er byrta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánari við veðurhorfur að loknum íþróttum. Og í kvöld er það Helga Margrið, Höskursdóttir sem sér um íþróttir. Ómar Ingi Magnússon, landslýsmaður í handbolta, verður líklegast komin á róla á nýjan leik inni á handboltavellinum í þessari viku eftir stutta pásu. Félagslið hans Magdeburg greindi frá því dag að hann hefði verið í rannsóknum hér á landi síðaslega viku. Jón Axel Guðmundsson, landslýsmaður í körfubolta, er gengin til liðs við Grindavík eftir nokkur ári í atvinnumennsku erlendis. Og valsmenn unnu sinn fyrsta leik í tvo mánuði í bestu deild karla í gerkvöld þegar liðið tók á móti stjörnunni. Ekki missa af íþróttum hér rétt á eftir. Og það skulum við rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Hart var tekist á í umræðum flóttamannamála á Alþingi í dag og var dómsmálar á þeirra sakaður um að ala á óttaíkar hælisleitenda. Formaður framsóknarflokksins vildi ekki svara því hvort herða fyrsti reglur hér á landi. Ekki sér fyrir endan á álagi við að koma börnum flóttamanna í skóla að sögg bæjarstjórans í Hafnarfyrði sem segi framlag ríkisins allt og lágt. Meðan við spárum fjölda barna á flótta þyrfti að byggja einn ökurunnskóla og tvo leikskóla í Reykjavík. Lögreglumenn í Kýf, höfuðborg Úkræðinu reyndu hvað þeir gáti í morgun til að skjóta niður sprengju dróna sem rússar sendu á skot mörg í borginu og annars staðar í Úkræðinu. Minnst átta fjallu í þessum árásum segja Úkræðinsk stjórnvöld. Nýr fjármálar á þeirra Bretlands þurrkaði í dag útnánast allar efnaðarsaðgerði sem List Trust forsætisráðþara kynnti fyrir þremur vikum. Skattalækkanir verða afturkallaðar og tveggja ára áætlun um að halda niður orkuverði gildir aðeins fram á ár. Það sem fréttatíma er alveg að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlösi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is en næstu fréttir í útarspó sjómarpi eru klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl á meðan.